understand god will give understanding revelation chapter 1 and in the midst of the seven pumps with a golden जो पावों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटका बांधा हुआ था बांधे हुए था एंड इज हेयर एंड इज हेयर्स वर वाइट लाइक वूल उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के से उज्जवल थे एज वाइट एज स्नो एंड इज आइज वर एज ए फ्लेम ऑफ फायर और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और नाउ हियर व्हेन वी लुक एट द लॉर्ड जीसस इधर जब प्रभु यीशु मसीह को जब निहारते हैं वी कैन आल्सो सी हिम हियर एज वन हु इज यूनाइटेड विद हिज पीपल द पिक्चर ऑफ द मेनी मेंबर्ड क्राइस्ट और हम क्या देखते हैं वे अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ का दिखता है अर्थात वो अनेक अंगों से भरा हुआ एक झुंड के लोगों से जुड़ा हुआ दिख पड़ता है वी सी अगेन अबाउट हिज वॉइस और उसके शब्द के विषय वर्स 15 सेज एंड हिज फीट लाइक ऑन द फाइन ब्रास एज इफ दे बर्न इन अ फर्नेस एंड हिज वॉइस एज द साउंड ऑफ मेनी वाटर्स और उसके पांव उत्तम उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था वी सी हियर अगेन अबाउट द साउंड ऑफ मेनी वाटर्स और इधर भी फिर एक बार हम इसको दोहराया गया या देखते हैं कि और उनका शब्द जो है बहुत के बहुत से जल के शब्द था इट इज अगेन अ पिक्चर ऑफ द मेनी मेंबर्ड क्राइस्ट अगेन और प्यारे प्यारे लोगों ये बहुत अंगों से भरा हुआ मसीह को दर्शाता है वी सी दैट इज आईज और उसका आंखें We see her is eyes were as a flame of fire. Aur uski aankhe jalte hue ujwala ke maan the. It talks about in all fullness of illumination. Aur wo kis understanding. Ya kisko darshata hai samajh ki bharpuri ko jab samajh ki aankhon ke bharpuri ko dikhata hai. Fullness of understanding. Aur jo samajh ki bharpuri able to uh, understand all or discern all hidden things. Aur jo जो छिपे हुए बातों को समझ कर उनको परखना है या जांचना है इसी दर इज फीट 
and his feet like on the fine brass as if they burn in a furnace it talks about a walk in purity and holiness and righteousness aur wo isko darshata hai ki hum dharmikta mein aur pavitrata mein hamare chal ko darshata hai you know we see brass always talks about judgments aur hum achhe jante pital jo hai nyay ko darshata hai it talks about a a walk which has been in the ways of god's uh, trials and testings and judgments in our lives aur isko darshata hai jeevit parameshwar ki aur kasht aur dukh aur is rasta ke rasta mein chalne ka chal ko darshata hai his voice is like the many waters aur uska shabd jo hai bahut jal se shabd tha and we see that from the midst of this this temple the rivers of water was flowing out aur aise kel ka pustak mein hum dekhte hain us bhavan ke bhitar se ek jal ki nadiyan bah kar nikal rahe it is talking about a people beloved people of god wo bhi ek jhund ke logon ka darshata hai let us turn again to revelation chapter 22 22 aur prakashit hua ke 22 swadhyay ki taraf hum palat kar dekhe and it showed me a pure river of water of life a pure river of water of life और पहला पद फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी जलकती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई बिल्लोर की जैसी जलकती किसी जलकती हुई जीवन की जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमरे के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी देर वॉज अ रिवर दैट वॉज फ्लोइंग और इधर एक नदी है वो बहती है ए चर्च फ्रॉम वेयर ए प्योर रिवर ऑफ वाटर ऑफ लाइफ वाज फ्लोइंग ये कलीसिया है जहां से जीवन की और स्वच्छ जल बहते है ए टेंपल ऑफ गॉड फ्रॉम वेयर ए प्योर रिवर ऑफ वाटर ऑफ लाइफ वाज फ्लोइंग प्यारे लोगों ये परमेश्वर का एक भवन है उन जिनके बीच से जो जीवन की और स्वच्छ जल न एक जल की नदी बहते it was flowing out of this temple which god has raised up jo parameshwar ne khada kiya is bhavan se behkar nikalti hai turn with me to the book of psalms aur aur bhajan sangeeta ki taraf hum padhte hain psalms chapter 46 aur bhajan sangeeta uska 46 hallelujah hallelujah what 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 psalms 46 and verse 4 there is a river the streams whereof shall make glad the city of god the holy place of the tabernacles of the most high bhajan sangeeta 46 uska char ek nadi hai jiski naharon se parameshwar ki nagar mein arthar param pradan ki pavitra nivas bhavan mein aanand hota hai there is a river the streams whereof shall make glad the city of god the holy place of the tabernacles of the most high parameshwar us nagar ke beech mein hai woh kabhi talne ka nahi और अर्थात वो परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है देर इज अवर दैट फ्लोज और एक नदी बहती है स्ट्रीम शल मेक दिटी ग्लैड विल अवर पीपल ऑफ गॉड इस नदी के नगर जो है उस नगर को उस नगर में आनंद ले आता आनंद होता है there is a river, there is a river that will flow out of this temple. और एक नदी है इस भवन से परमेश्वर की भवन से बह निकलेंगे और आपसे जो है जो जीवन की जल की नदियां I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ लास्ट डे ऑफ द फीस्ट इज वेरी वेरी सुन अप्रोचिंग प्यारे लोगों झोपड़ी परब का अंत का दिन बहुत निकट है एंड श्योरली देर इज गोइंग टू बी ए फ्लोइंग ऑफ द रिवर्स ऑफ लिविंग वॉटर फ्रॉम ए पीपल फ्रॉम ए टेम्पल फ्रॉम ए ड्वेलिंग प्लेस वेर गॉड विल डेल फॉर एवर प्यारे लोगो निश्चय ही एक जीवन की जल की नदी और उस परमेश्वर की भवन से या परमेश्वर की लोगों से जो या परमेश्वर की कलियसिया से बह निकलेंगे Now tell us let us turn back again to the book of revelation aur prakashit vakya ki tarah palat kar dekhe Let's read Ezekiel chapter 47 first aur Ezekiel ka 47 swadhyay pehle padhe Ezekiel chapter 47 aur Ezekiel ka 47 swadhyay 
versus 200. Sakyal chapter 47. Eskel ka saintali swadhyay. Verse 6 onwards. Aur uski and he said unto me, Son of man, hast thou seen this? Then he brought me and caused me to return to the brink of the river. And now when I heard return, behold, at the bank of the river were very many trees on one side and on the other. Then said he unto me, These waters issue out toward the east country and go down into the desert and go into the sea, which being brought forth into the sea, the water shall be healed, and it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the river shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither, for they shall be healed, and everything that shall live thither, the river cometh. Hallelujah. <laughs> क्या तूने ये देखा है फिर उसने मुझे नदी के तट या तीर पर तीर पर लौटाकर पहुंचा दिया लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर इस इस पर और उस पर बहुत से वृक्ष हैं तब उसने मुझसे कहा ये सोता पूर्वी देश की और बहरा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये बगल से ये बबल से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा या चंदा देने वाला होएगा और यहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार की बहुत है अंडे देने वाली जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी क्योंकि हम सोते का जल वहाँ पहुँचा है और काल का सा जल मीठा या चंदा देने वाला हो जाएगा और जहाँ कहीं या नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंदु जिएंगे हालेलुया हालेलुया verse eleven but the miry places thereof and the marshes will thereof shall not be healed they shall be given to salt परंतु ताल के पास जो दलदल के गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा या अर्थात चंदा ही नहीं होगा वे कारे ही कारे ही रहेंगे and by the river upon the bank thereof on this side and on that side shall grow all trees for mead whose leaves shall not fade neither shall the fruit thereof be consumed it shall bring forth a new fruit according to his mouth months because the waters that issued out of the sanctuary and the fruit thereof shall be for mead and the leaf thereof for medicine barwa pad aur nadi ke dono tiron par banti banti ke khane yogya phaldar vriksh ub jayenge amen ke patte ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है महीने महीने नए नए फल लगेंगे उनके फल तो खाने का और वो पत्ते औषधि के काम आएंगे प्रेस गॉड हालालुया ब्रदर वी डोंट अंडरस्टैंड हालालुया can be used for medicine aur unke pat we understood aushadhi ke kaam hoenge aushadhi that we understood hallelujah let's come back to revelation chapter 22 aur prakashit va ke 22 swadhyay te palan kara san carefully and aur aur dhyan se sunkar atma mein ek saath bha hai in the midst of the street of it and either side of the river was there the tree of life which bare twelve manner of fruits and yielded her fruit every month and the leaves of the tree were for the healing of the nations amen dusri par aur nadi ke is par aur us par jeevan ka ped tha usme barakh prakar ke phal lagte the jo aur वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे there is a river Or, that will flow out of this temple of god ye is parameshwar ki bhavan se bah nikalne wale ye ek nadi hai there is a river that will make the city of god glad beloved Or, people of god wo ek nadi hai parameshwar ki pavitra jiske karan parameshwar ki pavitra nagar mein aanand hoenge 
There is a river. What is this river? और वो नदी क्या है? Now let us see it more clearly. और इसको बड़ी सुस्पर्शता से The characteristic of this river is beautiful. और इस नदी का जो गुणलक्षण है बहुत सुंदर है. This characteristic of this river of water of life. जो ये जीवन की जल की नदी का गुणलक्षण. That it says here. और इधर बता रहा है. A pure river of water of life. All that we see today is contaminated ones. Amen. और बिल्लार के. Yes or no? बिल्लोर के से जलती हुई बिल्लोर के से जलती हुई और स्वच्छ निर्मल जल आज की पानी क्या देख रहे हैं कहा भी स्वच्छ पानी तो बोलता है परंतु वो उसके अंदर भी सदाहट मिलता है और वी सी दैट देयर इज अ रिवर दैट विल फ्लो गॉड हैज सेड एंड फ्रॉम द टेंपल ऑफ गॉड दिस रिवर विल फ्लो फॉर्थ इन द कमिंग डेज यारे लोगो ये एक नदी है वो परमेश्वर ने भेजेगा ये नदी जो है परमेश्वर की भवन से बह निकलेंगे ही हैज प्रोफेसाइड अबाउट हिज चर्च अबाउट हिज पीपल अबाउट हिज अबोड अबाउट हिज डोलिंग प्लेस एंड दिस विल टेक प्लेस और परमेश्वर ने अपने भवन के विषय पर अपने कलीसिया के विषय पर अपने निवास स्थान के विषय पर अपने सच्चा और निज प्रजा के विषय पर भविष्य के रूप में भविष्य किया है वो पूरा ही करेगा is, पूरा ही होगा और कुछ समय मिलेंगे लास्ट डे और अंत का दिन है लेविटिकस चैप्टर फोर्टीन और लेवी अवस्था उसकी अध्याय चौदह Oh that's a very enlightening thing let's pray for the spirit of enlightenment and revelation do samajh ke aur prakash ki aatma ke liye prarthna purvak le liya 14th adhyay ko hum dekhe oh that's a beautiful portion aur ye bahut sundar may god open our eyes of understanding parameshwar ne mare samajh ke aankhon ko khol de this river is able to bring healing to nations amen aur ye jo ha ye jo nadi jo hai jatiyon ko chhangai layenge it is the things that come in contact with this it receives healing and it becomes alive or it becomes protective it brings forth in season and it brings forth every month jo is nadi jisse samajh mein aata hai wo samajh karne wale chale aayenge wo jeevan payenge aur samay samay par apne apne rutu par sahi phal dete rahenge unke patte kabhi nahi mur jayenge listen carefully yaar se suniye let us stand to our bibles to the book of leviticus chapter 14 carefully levi avastha adhyay 14 adhyay 14 chapter mein hum dekhenge verse 4 aur uski pad chal shall the priest it's talking about how a leper can be cleansed listen carefully aur idhar batata hai ye kodi पुराना पुराना व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार उसकी शुद्धिकरण होता है प्रीस्ट कमांड टू टेक फॉर हिम दैट इज टू बी क्लेंस्ड टू बर्ड्स अलाइव एंड क्लीन एंड सेदारवुड एंड स्कॉर्लेट एंड हिसो एंड द प्रीस्ट शाल कमांड दैट वन ऑफ द बर्ड्स बी किल्ड in an earthen vessel over running or pure water but the char or paanch mein dekh may god remove the scales from our eyes parameshwar ne hamare aankhon ka aankhon se wo chilka ko nikal de to yaad hai kya kya de amen ye shuddh tagrane wale ke liye do shuddh aur jeevit pakshi devdaru ki lakdi और लाल रंग का कपड़ा गुफा ये सब लिए जाए और याद आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए स्वच्छ जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए वर्ष और चटी पर एस फॉर लिविंग बर्ड ही शेल टेक इट एंड 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 द स्कॉलेट एंडोप and shall dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water or the pure water tab wa jeevit hallelujah tab wa jeevit pakshi ko devdaru ki lakdi aur lal rang ke kapde aur jufa in sab sabon ko lekar ek sang us pakshi ke lohu mein jo pa pa जो बगलते हुए स्वच्छ जल के ऊपर बलि किया गया है yeah. डुबा दें। नाउ लिसन केयरफुली ध्यान से सुनिए लिसन ध्यान से सुनिए लॉर्ड ओपन अवर आइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर हमारे समझ के आंखों को खोल दें। एंड द प्रेस शैल कमांड 
that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water aur ya je aagya de un dono pakshiyon mein se ek pakshi ko aur badhte hue swachh jal ke upar ek mitti ke bartan mein aur kaate and we read again in verse 6 aur uski chatwi pad mein dekh listen carefully aur jaan se suniye read in your own scriptures apne bible mein dekh and for the living bird he shall take it and the set of wood and the scarlet and the hyssop and dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the pure water the bird jeevit pakshi ko देवदारु की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लोहू में जो बगते हुए स्वच्छ जल के ऊपर बलि किया है डूबा दें इसका दो बार बोल दिया है मैं आपसे एक सवाल पूछूं वेर इज द लिविंग बर्ड डिप्ट और जो जीवित पक्षी है वो कहा डूबाया गया है जो बलि किया गया है उस पक्षी का और उस रक्त में लोहू में जो जल के ऊपर जो बलि किया गया है बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है उस लहू में वी सी वेरी क्लियरली और बड़े सुस्पष्टता से देखा यू नो द लिविंग बर्ड मस्ट बी डिप्ट इनटू दिस वेसल where there is water together with the blood jo listen dhyan se suniye jo ye jeevit pakshi jo hai us mitti ke bartan mein jis bartan mein pehle behte hue jal tha aur jis pe bali ke hue pakshi ka rakt bhi usi mein tha aur tar to us rakt aur jal mein एक साथ है और उसमें डूबना है लिविंग वाटर कंटेन ब्लड इन अदर वर्ड्स और जीवन की जो जल जो है उसके अंदर रक्त भी है नो दैट दिस लिविंग बर्ड वॉज डिप्ट इन दैट एंड देन देर इज ए सेरेमनी डन बाय द प्रीस और हम देखते हैं ये जो जीवित पक्षी है उस मिट्टी के बर्तन में ये जो जल जो लहू है उसमें डूबना है और तब याद एक अपने क्रिया करता है Without purpose or plan, when trying is certain and molding a man, give thanks to the Lord. Though your testing seems long, in darkness He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, and He makes no mistake. shadows ahead so i looked at the cross of my savior instead i bowed to the will of the master that day and he came and he fled away oh we joys in the lord he makes no mistake Come forth as 
That I take for when. 